Donc, finalement, on va voir une dernière technique qui parle d'une régression robuste, mais en fait, qui nous permet de faire encore plus, et c'est une régression quantile. Donc, et quantile est une distribution, en rappel, si on a une valeur qu'on va appeler QP, qui est le quantile associé à une probabilité P pour une distribution de probabilité, euh, ce quantile est défini par l'équation suivante, c'est-à-dire la probabilité que Y soit plus petite ou égale que la valeur du quantile, QP, c'est égal à P. Donc, par exemple, si notre P, c'est 0.5, le, le quantile, c'est la valeur pour laquelle on a 50 de probabilité d'être inférieur ou égal à ce quantile, ce qui est en fait la médiane ici. Et de la même façon, avec euh, une probabilité de 0.25, on a le premier quartile. Avec une probabilité de 0.3, on aurait le deuxième, troisième décile, etc. Donc, les quantiles, c'est une certaine position dans la distribution cumulative des probabilités, c'est-à-dire une valeur de la variable aléatoire pour laquelle on a une probabilité fixe d'être en deçà ou égale à cette valeur dans notre distribution. Et comme la médiane et les quantiles sont relativement robustes aux valeurs extrêmes, c'est certain que plus on s'approche des, des quantiles extrêmes, justement, donc des valeurs de P proches de 0 et 1, cette robustesse diminue. Mais par exemple, si on regarde le premier quartile, il faudrait avoir 25 des valeurs extrêmes à gauche de la distribution pour euh, déstabiliser cet estimé-là. Donc, la régression quantile, qu'est-ce que c'est? C'est qu'au lieu de modéliser la moyenne de notre réponse en fonction des prédicteurs, la régression quantile va modéliser un ou plusieurs quantiles de Y en fonction des mêmes prédicteurs. Donc, on veut savoir c'est quoi la médiane de Y en fonction de X, le premier quartile de Y en fonction de X, etc. Une des applications, justement, c'est d'avoir une régression qui est plus robuste aux valeurs extrêmes. On pourrait simplement remplacer la moyenne par la médiane et ça répondrait un peu à ce besoin-là. On peut faire plus puisqu'on peut avoir une information sur plusieurs quantités à la fois. Une, une des applications, c'est qu'on veut modéliser une variable dont la variance n'est pas homogène. Donc, si la variance n'est pas homogène, ça veut dire que les différents quantités, euh, le centre de la distribution, le, les valeurs minimales, les valeurs maximales, ne changent pas de la même façon avec nos prédicteurs. Un des exemples, euh, peut-être un des exemples de régression quantile qu'on qu est le plus familier, euh, c'est en, en médecine les courbes de croissance des enfants. Donc, si on a une courbe pour, euh, aux États-Unis, euh, je pense que c'est peut-être le même type de courbe au, au Canada, ici avec les, les garçons de 0 à 3 ans, on voit que pour chaque âge, en fonction du mois, dans, donc le, le prédicteur, c'est l'âge en mois, pour chaque âge, on a différents quantiles ici, euh, ici, ce serait de la taille ou du poids. Donc, pour, euh, donc, la médiane suit cette courbe-là. Le premier quartile suit cette courbe-là. Donc, vous voyez que l'espacement entre les quantiles n'est pas le même selon la courbe, donc ils suivent des courbes différentes. C'est une des applications de la régression, euh, de la régression quantile ici. Une autre application, euh, et, et ça, c'est quelque chose qui est utile en écologie, et c'est le sujet d'un des articles que j'ai inclus en référence, c'est qu'on peut représenter un cas où un prédicteur va plus influencer les extrêmes d'une distribution davantage que son centre. Donc, s'il y a un facteur, euh, surtout si c'est dans le cas le facteur limitant. Par exemple, j'ai créé un exemple un peu artificiel, mais si on imagine une réponse Y en fonction d'un prédicteur X et que dans l'environnement, parfois, euh, X, mettons que Y, c'est la croissance, X, ça prend un facteur limitatif pour la croissance dans certaines situations. Donc, X fixe un peu le, la croissance maximale possible. Mais dans d'autres situations, et c'est là, c'est les points qui se retrouvent ici, dans d'autres situations, X n'est pas le facteur limitatif, donc la croissance est limitée par quelque chose d'autre. Donc, souvent, euh, X va avoir plus d'influence sur les quantités supérieures de notre distribution que sur les quantités inférieures. Et la régression quantile nous permet de modéliser cela, tandis que peut-être que pour la moyenne, il n'y a pas vraiment d'effet très significatif. Justement, l'exemple qu'on va utiliser euh, pour illustrer la régression quantile, c'est un jeu de données qui est inclus dans le package QuantReg et, euh, pour la régression quantile, et c'est le jeu de données MAMOS. Ici, c'est encore une fois les mammifères où ce qu'on, euh, en fonction de leur poids, ici, on veut déterminer leur vitesse de maximale de course. Donc, c'est speed en kilomètre heure en fonction du poids. Et le poids, on le met en échelle logarithmique parce que ça varie de petits euh, rongeurs jusqu'à des euh, éléphants, de, etc. Donc, on, on a plusieurs échelles de grandeur. Donc, on utilise le log dans ce cas-ci. Vous voyez qu'en fonction du log, la vitesse euh, semble suivre un peu un patron où il y aurait peut-être une limite supérieure, euh, mais il y aurait beaucoup de, de, de mammifères qui sont en delà de cette limite supérieure en fonction de leur poids. Donc, c'est un bon candidat pour la régression des quantiles. La régression quantile, avec ce package euh, Quantreg, on, on l'exécute par la fonction RQ. Donc, c'est une régression linéaire par quantile. 
La formule euh, se spécifie un peu comme dans le modèle linéaire, donc le même type de formule. Mais en plus de spécifier ici une formule et de spécifier notre jeu de données, donc on dit qu'on a notre jeu de données mammals, on a l'équation RQ. La formule, c'est la vitesse en fonction du log du poids. Et on spécifie un autre argument qui est taux. Et taux, qu'est-ce que c'est? C'est quel quantile on veut modéliser. Ici, je veux le premier décile, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile et le neuvième décile. J'ai différents quantiles en fonction, tous en fonction du log du poids. Donc, il va créer différentes droites de régression pour chaque quantile. Si je regarde le sommaire maintenant, euh, d'avoir exécuté cette régression, euh, justement, qu'est-ce que vous voyez? C'est pour chaque quantile, donc ici j'ai 0.1, le quantile 0.25, la médiane ici. Pour chaque quantile, on a des coefficients de régression, donc ordonnée à l'origine, l'effet du poids, et on a un intervalle de confiance. Et vous voyez notamment que l'effet du poids augmente à mesure qu'on a un quantile supérieur. C'est à cause de cette forme un peu en, en, en éventail de nos données. Donc, l'effet du poids est plus faible pour les quantiles inférieurs et plus prononcé pour les quantiles supérieurs. Une façon de visualiser l'effet du poids sur les différents quantiles de la distribution de la vitesse avec leur incertitude, c'est de faire, ici on avait le sommaire de, du résultat de nos régression, on peut faire plot, donc faire un graphique. Et qu'est-ce que ça nous donne? C'est pour chaque coefficient. Donc ça, c'est l'ordre de l'origine du modèle, ça c'est l'effet du poids. Ça donne l'effet sur chaque quantile. Donc ici, sur l'axe des X, on a les quantiles. Et nous, on avait modélisé le quantile à 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 et 0.9. Et on a un, un intervalle de confiance pour l'effet pour chaque coefficient, pour chaque quantile. Et en comparaison, ici en rouge, on a, ce serait quoi le coefficient si on modélisait la moyenne? Donc, si on modélisait la moyenne ici, ce serait notre coefficient avec son incertitude. Et même chose ici. Donc, vous voyez d'ailleurs que l'estimé de l'effet sur la moyenne et son intérêt de confiance n'est pas le même que sur la médiane. C'est parce que la distribution n'est pas normale, entre autres. Et la médiane est estimée plus précisément que la moyenne. Vous voyez que les quantiles plus élevés sont estimés moins précisément. Et ça, ce n'est pas surprenant parce qu'on a moins de données rendues dans cette partie-là du graphique. Maintenant, si on applique la fonction PREDICT, vous vous souvenez, si on applique la fonction PREDICT au résultat d'une régression linéaire, souvent, on a une colonne qui nous donne la prédiction des Y pour chaque rangée de notre jeu de données. Ici, je montre seulement les quelques premières rangées. Vous voyez qu'il y a cinq colonnes. Donc, ça, c'est nos cinq quantiles dans, dans l'ordre. Donc, pour la première ligne du jeu de données, les prédictions, c'est les prédictions pour le quantile à 10 25, la médiane, jusqu'à 90, etc. Donc, ça, ces prédictions-là, on pourrait les visualiser pour voir nos droites de régression. On, on peut avoir un raccourci parce qu'avec le paquet ggplot, il y a une fonction dans ggplot qui, qui, qui fait directement la régression quantile pour nous. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et, et comment ça, ça fonctionne ici, c'est euh, donc j'ai ggplot, mon jeu de données, mes variables. Ici, j'ai mis l'échelle log10 dans, comme euh, instruction séparée. Je veux une échelle en, en logarithmique. Et là, qu'est-ce que j'ajoute? J'ai mes points, donc j'ai mes données. Et j'ajoute géome quantile. Donc, je lui dis, je veux mes cinq quantiles ici. Et géome quantile va automatiquement faire les droits de régression quantile ici. Donc, vous voyez, c'est un peu à ça que ça ressemble, euh, de résultat de la régression. Euh, chaque droite avait une pente différente et pour les quantiles plus élevés, la, la pente était plus élevée. Et on peut justement voir un peu si notre modèle s'ajuste bien aux données. Donc, en résumé, pour cette semaine, on a vu que la moyenne et la variance sont très sensibles aux valeurs extrêmes euh, dans un jeu de données. Et pour une régression linéaire, l'influence d'une observation augmente d'une part si elle a un grand résidu, donc la valeur extrême de Y par rapport à la prédiction, ou si elle a un grand effet de levier. Donc, si le point se retrouve à une des extrêmes d'une des valeurs des prédicteurs, X, par exemple. Et la distance de Cook, c'est une mesure qui nous donne l'effet combiné de ces deux facteurs. Donc, voir globalement, c'est quoi l'influence d'un point sur la droite de régression. Et ça, on l'obtient avec les diagnostics usuels d'un modèle LM, par exemple. La régression robuste qu'on a vue en premier, c'est basée sur les M-estimateurs, donc la fonction LM-ROB dans le package Robust Base. Et ça, ça nous donne des estimés qui sont presque aussi précis qu'à la régression linéaire, si les suppositions de celle-ci sont respectées. Mais si les suppositions ne sont pas respectées, qu'on a plus de valeurs extrêmes, euh, cette régression est moins sensible à ces valeurs-là. On a vu aussi, si on veut une méthode paramétrique pour représenter une variable qui a davantage de valeurs extrêmes que prévu par la distribution normale, on peut utiliser la distribution T. Et on a vu un package euh, HETT avec la fonction TLM pour faire une régression linéaire où la réponse, euh, les résidus de la réponse suivent une distribution T plutôt que normale. Finalement, on a vu la régression quantile. 
qui est un exemple de régression robuste, mais, mais surtout qui nous permet de modéliser l'effet d'un prédicteur sur différents quantiles de la distribution de la réponse. Donc, qu'est-ce que je suggère comme référence supplémentaire que j'ai inclus sur le site du cours? Euh, D'abord, un extrait de livre de John Fox qui parle de la régression robuste, donc vraiment avec les MS estimateurs. Et ensuite, c'est un article de Kate et Noon. Cet article, c'est une introduction à la régression quantile pour les écologistes. Donc, ça montre vraiment l'utilité, ça montre des exemples dans la littérature où la régression quantile a été utilisée avec succès. 